。北极是原住民的家园，也是科学家心中的圣地。故乡，太阳、雪橇、冰川、积雪，留存了足迹，也记下了每个守望者的故事。他们在地球的白色屋顶上，呵护着人类共同的家园。嗯、北纬九十度是一个点，围绕着它画出了北极圈，这是生灵行走的冰原，是覆盖着白雪的地球屋顶。是呼吸间吞吐的冰冷空气。有些人离开这里，而有些人到来。对于地球，对于人类社会，北极的影响在增大，辐射到更多的地方。太阳每天升起，对于地球上的大多数人来说是再平常不过的事情。但这些生活在特鲁姆瑟的孩子们，迎来第一缕阳光，要经历一个冬天的漫长等待。北极城市特鲁姆瑟，这是冬天的尾声，太阳徘徊在地平线下。每天大约只有三个小时的光亮。幼儿园里盛装的孩子并不懂得地理学上的意义，他们将迎接的是太阳在今年的第一次露面。老师们装扮成北欧神话中的太阳神索尔，和希腊神话中魁梧英俊的男性太阳神不同，索尔是太阳女神。特罗姆。这是山与海之间的城市，太阳艰难地爬过山头时，欢迎它的是孩子们的欢呼和笑声。这次短暂的出场，将给生活带来温情的变化。这里就是那个我爸爸。到他十五岁长大的，十九岁、十八岁、二十岁，经常会过来。的。梅园梅的祖辈就生活在这片冰雪大地上。长大后，他在法国读大学，又在中国游历多年。虽然大半个地球上都有他的足迹，但他念念不忘的始终是自己的根。我从哪里来？他常回到这里，看看北方的大地和海洋，祖辈生活的地方。我爷爷，他就是移民呐、啊。那我想起那个。那个奶奶什么的，那个他们随时那个去出发，可能是不是不是一天的事情，不是两天的事情，可能好几个月。爷爷呢，到了北极海，捕鱼什么的，得了病，到医院他就去世了。啊，奶奶跟二岁的爸爸和四岁的姐姐要带他们长大。First, we them in action. 
når de skyter, ser i isen. Og da kunne de ligge inne for oss i isen ganske lenge. Hvor lenge da, vet du? Nei, det vet jeg ikke, men sånn et par tre uker så hendte det at de var frosset inn.生活在斯堪地纳维亚半岛的女性要在严寒中工作还要照顾家人在梅园梅看来他们就是每个家庭的太阳女神要母亲她被尊重的今天也是要看到爸爸要上船这个是不是勇气吗她要有勇气那爸
下午三点，天色转为深蓝。恩红的女友克里斯汀在准备晚饭，有客人要品尝河里的鱼或者驯鹿肉时，她就会多准备一些。入夜，极光如约出现，漫舞在小镇和河面的上空。雪橇犬早已习惯了空中的奇观，他们知道这是今天最精彩的谢幕。积雪开始融化，带走地面的热量。春天已经过去了一半，但依然寒冷。西蒙和他的侄子维达利住在俄罗斯北部的科拉半岛上，距离最近的城市摩尔曼斯克还有三个小时的车程。老西蒙的祖父生活在驯鹿繁盛的年代，早年生活的画面。被当时的摄影师拍摄了下来。年轻的时候，西蒙是放牧的一把好手，但现在上了年纪。倔强的驯鹿有时也敢跟他犯脾气。维达利曾经气盛，和驯鹿较劲时摔伤了腿，也让自己的脾气缓和了下来。生活需要更大的开支，仅靠驯鹿有些难以为继。来这个偏远地方品尝鹿肉、坐雪橇车的人们并不多。那这里呢，这里小阿里，那阿里那是狗米，它地瓦，小一只里面米，好，我那是阿里。驯鹿的时代过去了，年老的西蒙总是这么认为。作为年轻一代，维达利守望着家园和鹿群，他乐观地相信，祖辈留给他们技能、土地和驯鹿，这些足够支撑生活继续下去。夏天马上就要到来，山林正在逐渐褪去冰雪的装扮，但没有褪去寒冷。刚刚接受家里生意的阿里，住在芬兰罗瓦涅米市郊。对于依靠驯鹿为生的人们来说，这个时候本应是最清闲的。不过。除了这些常规的活计，阿里有着更长远的打算。以上，阿洛德罗埃格纳 tourist business， 在这地方
Se tarkoittaa sitä, että kun isä jäi työttömäksi ja porolihaa myynnillä ei elänyt. Se on, se on elämän tapa, niin isä perusti semmoisen pienen porotilaan, missä sai turistit käydä ajamassa porolla, syömässä porolihaa. Ja... Siitä on yli 20 vuotta nyt tehty. Ja... Me olemme modernia porohoitajia. Ali的姓氏在芬兰语里的含义是大地，饲养驯鹿，让自己和家人更好的生活。这个过程让他了解自己的家族，也深爱脚下的土地。When I was uh, in high school, had some friends who did a lot of things outside. So we would do that and go to the glacier a lot. That was a time that I started to take some pictures. Living in Alaska's Chuno. 肯特的职业是中学数学老师小时候的肯特常常徒步来到附近的门登霍尔冰川国家公园冰洞下面是黑暗的肯特要在静谧中曝光十分钟得到一张照片透过冰川映射出人性中的美肯特希望能留住冰川在影像上也在大自然中 It definitely changes people's perspective I do try to share with them the passion I have for being outside and the love I have for the glacier 肯特守望的是他最亲近的冰川冰与海相连海水沟通了世界在加拿大北部的伊卡鲁伊特张顺新想吃中餐的时候就会自己包一顿饺子张顺新是地质学家他在这里已经居住了将近十年加拿大北极这个地区有几段海域一个是哈森贝一个是福克斯贝森然后还有一个叫做安格贝我主要就是研究这围绕这三大水域周边是有些奥好记的地层寻找化石样品分析其中隐藏的信息凭借这些数据张顺新为这里确定了海底石油层的
。电脑游戏永不孤单，营造了一个充满危机的北极冒险世界。Well, the main character in the game, her name is Nuna. Well, she's so Nuna is so resilient and strong. There's Jim, and there's her friend, the fox. That was the other thing too. You know, nature can be very challenging to get through, and so they had to totally rely on each other. And so the idea is interdependence. In order to get to one place, they need to help each other do certain things. In order to move on, uh, almost at every every level, they needed to work together, cooperation. Living in Alaska, the game designer, Ishmael Hope, Hope's blood is Indian blood. 还是小男孩的时候，伊什梅尔常听族里老人讲故事，他记下了故事，但长大后才明白其中的含义。故事在口头流传，到他这里变成文字，再转换为画面。I think that the beauty of the Arctic is really what captivated the people、um, who wanted to. When were they trying to decide where their story would be? Ishmael 设计了游戏的故事大纲，他特意使用原住民的语言做旁白，推动情节。We can't do this without the elders. You know, we use the direct voice of the elders in the actual story, their actual stories. And then when I try to write dialogue, I try to let, write thinking how an elder thinks. Elders think they belong to the old era, and young people are not willing to go close to these knowledge. 伊什梅尔用游戏包裹哲学，调节起老人和年轻一辈。当他知道阿拉斯加的游戏玩家最欢迎的就是《永不孤单》时，他认为这是年轻人在致敬自己的文化。Living a life that feels just right, you know that's what the elders say. You feel just right with the way that you live. Ma Xiu is a climbing expert. He has to take out the air from a small bucket every day to collect the air from the top of the mountain. 随后，他屏住呼吸，回到实验室，目的是防止自己呼出的二氧化碳影响这里的空气数据。这是马修在这里工作的第六个秋天，和上一任的二十五年比起来，并不算多，但他计划要超过前任。马修的工作是收集空气，然后检测，并且维护机器设备。气象站屋里装满了空气测量设备。马修极为认真地对待每一次采集，因为当天的数据需要发送到美国航天局、冰雪数据中心以及阿拉斯加大学的北极大气监测站。他知道这份单调的工作，是他对阿拉斯加北极地区的责任。生活在北极的用生命和情怀守望着这片北方的冰雪大地。在北极之外，这片区域的影响力日益增大，已经远远超过了北纬六十六度三十四分纬线圈划过的国家。日本和数千里之外的北极国家芬兰达成合作
，共同开拓海上的航路，同时积极推进能源开发。意大利和其他国家合作北极科考研究，这些冰冷海水里的浮游生物是他们的研究项目之一。这种微小的生物几乎被肉眼完全忽略，但它们对于海水升温的作用却没有被意大利的科学家忽视。放飞气象测量气球是德国北极科考站每天的工作。捆绑着测量仪器的气球会给科考站和德国北极科学中心发送回大量的天气数据。这些数据和其他地点的天气信息汇聚起来，勾勒了从欧洲到北极地区的气候变化趋势。北极燕鸥和北极鹅是生活在这里的代表性鸟类。荷兰科学家为这些鸟制作了属于自己的名牌，并且已经连续数年观察记录它们的迁徙。韩国、法国、印度等非北极国家都密切关注着北极的气候变迁、能源。和环境，无论从任何角度来说，北极的变化已经影响到了全世界。在二零一六年德国波茨坦举办的南极与北极研讨会上，中国极地研究中心主任杨慧根出席并担任联合主席。中国。经过多年的科考和研究，也已经在极地事业上有了自己的发言权。北极特殊的地理和地磁卫星，使得北极地区成为研究地球系统、全球变化具有特殊意义的所在。中国人和北极的第一次亲密接触发生在一百多年前。中国人首次进入北极圈，还用中文写下了游记。五月二十四日夜里十一点，平船登山，太阳就像正午一样。我在山顶喝酒，太阳稍稍低了些，随后又开始上升，完全没有夜晚，奇妙的体验。写下这些句子的人是戊戌变法后尤利斯瓦尔巴群岛的康有为，而对北极开展研究是在新中国成立之后，在一九五七年，气象学家竺可桢呼吁中国科学家开展极地研究，参与南北极考察。城中的积雪融化之后，阿拉斯加的巴罗热闹了几分。中国地震局地质研究所的魏梦华研究员第十次来到这里。一九九一年独自来到巴罗，四年后带队北极科考，每隔几年，魏梦华就会来到这个他凭借记忆就能画出地图的地方。这是魏梦华当年居住过一年半的十七平米的木板房。魏梦华诙谐的给他起了名字，叫“北京饭店”。我要起个北京饭店，后来有家伙主子写个北京旅馆。魏梦华是一个开朗热情的山东汉子，他的豪爽和巴罗因纽特人的淳朴碰撞到一起，让他们成为一生的朋友。想念老朋友，是他这次来到阿拉斯加的最主要的目的。到这以后见到许多老朋友，但是我们人都一样的，十年以后看着觉得还是大家都变老。那我们的孩子现在就长大。Yeah. 巴罗的老朋友们称呼魏梦华“魏博士”。听说魏博士来了，朋友们凑在一起，让聚会。
排满了日程。因纽特人被魏梦华称为最伟大的猎手，北极的自然条件让他们练就了捕猎的本领。魏梦华到来的时候，正是他们捕猎、分配鲸鱼的时节。第二天，魏梦华再一次来到巴罗角。这是众多探险家远征北极点的出发地之一。虽然我们不是个北极国家，但是北极并不影仅仅影响到北极国家，而是对全人人类社会、对全球系统有非常大的影响。所以，我们要要搞全球变化的研究，我们也必须从北极做起。一九九五年，中国北极科学考察队首次远征北极。魏梦华率领二十五人的队伍，最终到达北纬九十度，把五星红旗插上了北极点。To the world, we're going to do it. North to ninety, yes. 那么现在人类面临的问题就是说，怎样从科学上认识北极？那么这对我们中国人来说，也是一个非常严峻的课题。从那之后。魏梦华的研究和兴趣就再也没有离开过阿拉斯加北极地区的冰雪、海洋、陆地和人们。脚步牵连着内心，这是他一次次涉足的地方，是他一生的情怀所在。这个梦幻之地一直在我心目当中，这个梦幻之地就是北极。魏梦华和很多并不生长、生活在北极地区的人们一样，来到这里就似乎找到了归属，找到了精神的家园。高登义，大气物理学家，也是中国北极科考事业的拓荒者。波动时的减少，大家注意要波动。退休之后的高登义。把给青少年普及科学知识作为自己的首要任务。用他自己的话说，每年演讲很多场，学生里能出一个科学家，自己就知足了。你们说北极熊过抓过去抓海豹，它主要在什么上面抓海豹？一九九一年，大气物理学家高登义第一次进入北极圈，来到斯瓦尔巴群岛考察。到一九九一年，这个挪威贝尔根大学的地球物理所的一个一心教授，他邀请我去参加由挪威、苏联、中国和冰岛组成的国际北极科学考察。那就这样呢，我就走上了北极科学研究的道路。第一次来到北极圈内，高登义迫切地开展自己的考察工作。为了得到浮冰的数据，高登义在海冰七天七夜进行观测。因为我工作的时候，我一个人工作，我背着枪，我边观测，我就我就想我的后边会不会有北极熊，就是那种又想见到北极熊，又害怕见到北极熊的这种关系。和来自不同国家的科学家一起工作数日之后，高登义提议。在北极的冰原上展开各自的国旗和一张影。我的面红旗是我自己带去的，那这就是当时报道是中国的五星红旗第一次走到了北极的最白的地方。考察期间，高登义的另一重大收获是得到了一本英文与挪威文对照的北极指南。这本书提到了斯瓦尔巴条约。高登义发现，一九二五年。北洋政府代表中国，签署了这一条约，可以在这儿建立科学考察站，可以在这儿从事包括办学校、开矿等经商的事务。在北极建立科考站，就成为高登义下一步的目标。加入国际北极科学委员会是中国科学家介入北极研究的重要途径
，中国科学院是这一进程的巨大推动者。一九九五年，中国科学院派出秦大河、高登义等六人小组，在美国参加了中国科学家申请加入北极科学委员会的答辩。半天下来以后呢，基本上他们认为中国是有条件加入这个委员会的。此后。高登义和很多科学家都对斯瓦尔巴群岛进行了科考。高登义的目的很明确，就是要在北极建立中国人的科考站。哎哎哎！到了。二零零二年七月，中国科学院推动的北极科考站。在斯巴尔巴群岛首府朗伊尔城成立。开始是想选新奥尔松，后来由于它的电费太贵，我们钱不够，所以呢，加上斯巴尔巴群岛州的煤矿公司老板给了我们一栋楼，两百五十万的才够我们三年在这儿建站用。就这样，中国的第一座北极科考站建成。中国的北极科考事业也逐渐步入正轨，而科考的全面展开，还依赖于国家对于北极科考事业的直接关切，以及2004年中国北极黄河站的正式建立。北极是科学的圣地，斯瓦尔巴群岛的小城新奥勒松被人们称为“科学城”。十几个国家在这里建立了北极科学考察站，在小镇上遇到的，除了游客团队，几乎都是科学家。李果是中国北极科考站、黄河站的站长，管理黄河站、安排科学家和科考活动，是他的日常工作。极光观测、极地土壤、大气监测等，是黄河站的科学家们集中进行的几项科学研究。有时，李果会跟随科学家到监测点取回样本。一会儿准备那个下去，下去好。外来者无权主动侵犯北极熊。但为了防身，猎枪是必备的。取吧，我们这四十来天不少。这回吃掉了。今天，黄河站迎来一批客人。是由数十位极地科学家组成的访问团，他们将参观访问各个科考站的突出项目。黄河站屋顶的极光观测室是他们的兴趣所在。北极黄河站处在地球磁层极西区的投影之下，并且与我国南极中山站处在同一根磁力线上。为此，我们在黄河站建立了一个先进的极光观测系统。从二零零四年建站时艰苦的科研条件，到现在每年可以接纳几十位科考人员，中国北极科考事业经历了巨大的发展。作为一个在南极和北极工作了几十年的老极地来说，这次的北极之行具有特殊的意义。即将退休的李果。把黄河站站长这个职务，看作他北极工作的一个句号。每次来北极，来黄河站，李果都会给女儿寄一封信。这次在信中，他第一次把这首诗写给女儿。走南闯北寻常事，可能别人觉得到南极到北极呢，都是一件非常难的事儿哈。但是对我这个职业来说呢，就跟家常便饭似的，提了包就就走了。清白无为，极地人，就是我自己呢，也没什么作为，就是这么一个极地老头，一个极地人
，这也是他对自己极地生涯的一次诗意总结。北极圈内，地理奇观给了人们无限遐想的可能。进入北纬六十六度三十四分的纬线圈，意味着一年中至少要经历一天极昼和一天极夜。寒冷，并不是北极最吸引人的特征。标志性的北极画面，要首推不落的太阳。和暗夜的极光，在中国汉代的小说集《海内十洲记》中写道：“我曾经一路向北，到达明夜之秋，纯阳之林。”有学者考证认为，明夜之秋指的是极夜，纯阳之林也就是极昼，这个地方可能就是北极地区。蒙克的绘画名作《太阳》，描绘了北方的太阳景观。午夜的太阳并不灼热，可以直视，像图腾。冬季的晴朗夜空，充满魔力的灿烂光影，常会光顾天际。在当地语言里。它有时被称为“狐狸之火”，维京人首先称之为“极光”。最初，“极光”的传说是阴郁的，包含着人们对它的恐惧。也曾被认为是灵性的北极狐，在天上纵情奔跑，皮毛触碰山脉，脚下踏起积雪，形成极光。北欧神话中，主神奥丁居住在用黄金、白银建造的众神之殿里。奥丁用这座宫殿收容阵亡士兵的英灵。勇士们每天早晨出门征战，夜间，奥丁派九位女武神吩咐各战场，领回奋勇战死的壮士。女武神在天上乘马疾驰，盔甲的闪烁。在地上的人们看来，就是北极光。在中国文化中，北极是北极星指引之地。北极星在中国古代又被称为紫薇、北辰，被认为是永远不动的星，位于上天的中心，最为尊贵，指引着尘世上的人们。中国人依据自己的责任和科学精神。倾注了对北极的情怀。我国的北极眼球，为人类科学认识和利用北极做出了应有的贡献，也履行了我们应尽的责任。北极的未来发展，关乎人类共同的命运。一个和平、安全和可持续发展的北极，符合北极地区和人民的利益，符合国际社会整体利益。大地是积雪和冰原，天空时常被狂风撕扯，狂躁的大海卷着波涛。在飞溅的碎浪旁，在闪烁发亮的冰上，人那么渺小，又那么坚韧，那么愉悦。
这是蓝色地球的屋顶，几千年来人类追逐的梦想。这是一个遥远的存在，却正在改变世界的面貌。冰川融为海水，海水缩小了土地，北极熊找不到浮冰，岛屿不再相连。能量鼓破了地表，航船驶上了古旧的北方海图。安静的世界变得喧闹，急速变暖的白色海洋，它释放了危机，也带来了希望。呼吸着寒冷的人们，用智慧获得了生存的机会，用情怀守望这永恒的北方，感知着自然的信息，仰望北极，人类寻找着自己未来的方向。